，在家 work from home 越久，穿的也越轻松，对不对？电影的话，我最近用心良苦，为了配合今天的要讲的电影的那个主题，所以就是稍微配合一下。所以今天要讲的是《倩女幽魂》吗？并不是好吗？<笑>没有没有，我们今天要讲的是韩国的情欲惊悚片《夏女的诱惑》。那在节目开始之前，大家请别忘了先按赞、分享、订阅，然后还有开启小铃铛哦。我记得那时候推荐洛师傅看这个电影的时候呢，他看完呢，传了一个简讯给我，你要不要说说你传了什么简讯给我？我那时候看完，我就说我们最近要讲这个节目嘛，《夏雨的诱惑》其实在当年呢、啊，其实得了很多奖，而且它还是坎城影展的那个竞赛片哦。那其实我觉得夏雨诱惑他在情色的美学这个部分，我觉得他也拍的，我觉得还蛮就是毫无保留的啦。甚至就是我也在就是这部片中学到一些哦，原来如此的知识啊。什么？魔镜吗？<笑>不好说。<笑>导演是朴赞玉，他是神级的导演，你知道吗？而且他导过的那一部电影叫做呃《原罪犯》，其实是韩国暴力电影的经典。对对对，你有我们下次可以聊一下，你也可以看一下那部片子，真的好看。对，好。对，如果他的画质有像有像《夏女诱惑》这样那么美，因为我会觉得他把不只是性爱啦，他把就是整个就是一个景，或者是说呃人物的构图跟色彩，我觉得都。做的好美哦，而且那个人物的互动的那个动作设计，我觉得也让整个画面有一种诗意，但是又有一种欲望的那种流泻的那种感觉。我们就从这个星座开始讲吧。这个电影你觉得是什么样的星座？我们一讲下女，然后大家就会想说，哦，可能又会跟基层单位像《火神的眼泪》或《卖卖卖路人》有关，是处女。或什么的，但是在我看这整部片来说，我会把它我看到的第一个情欲的这个部分，而且它的情欲呢，它不只是呃，我就会先把跟情欲有关的星座挑出来嘛，那我就想说，我、哦、可能会是天蝎或者是金牛咯，这两个最情欲最肉欲的的的的星座，对，然后但是呢，我们然后接下来呢，我会再看到我们片中有非常多的骗局。啊、哦，所以这个时候就是我们的谎言之神双子座，当然就是要跳出来了。对，然后接下来就是会变成说，哎，那这样的话，我们金牛跟天蝎，我们要怎么取舍这个里面的这个部分？情欲这个事情，在金牛的眼里跟天蝎的眼里，他们的差别到底是什么？那金牛跟天蝎是不是对对攻？对攻。所以其实我们在讲到对攻的时候，我们都会是讲说他们关心的往往是同一个面向，是他们用完全南辕北辙的方式去表现或者是在乎这个部分。所以其实，在情啊，我们都会讲到啊，金牛座很好色，天蝎座也很好色，这是我们大家一般都会提到的对于这两个星座的的看法。误、哦、误解。也没有误解，我觉得就是，请好好承认好吗？天蝎座代表，<笑>好，没关系。但是，但是我们这边可以讲到说，其实金牛，我们原则上就是因为它就是感官，它就是啊，金星所守护的，所以原则上它对于性爱这件事情，它它非常多是它要享受在这其中的美好，在这其中的爽快感。可是天蝎呢？天蝎它的古典守护星是火星，那它的近代守护星是冥王星。嗯，那火星代表的是一个欲望，是一个冲动。那冥王星是高八度的火星，所以它是什么？它是一个掌控，而且是更高级的、更深层的一个欲望的展现。而且它的那个欲望可能是牵扯到一些啊、呃，除了生物本能以外，还有一些人性底层比较黑暗的一些欲望。哦、oh. ，所以原则上这样子来的话，好像我们这部片会跟天蝎座会比较多的一个连接。对，这个
，电影你给他什么星座的感觉？我觉得他是呃双子加天蝎这样子的一个星座组合的一个电影。对对对，那接下来我们就要讲到这里面的三位主角：熟鸡、秀子，还有这个伯爵。先从熟鸡好。就是女仆，就是下女，对，对，下女，对，所以一开始的话，我就会觉得，从下女的这个职务，就是你就会觉得说，哦，她可能就会跟处女座有很多的连接，然后这个是我们大家一直以来，我们就是已经提过好多次的。以外，你也可以看到，就说她的出身是什么，她其实是个盗贼的集团，诈骗集团，盗贼集团。对，所以他从小就非常的会，呃，善于说谎，然后善于偷窃、扒手，什么样样都会。再加上他的就是 baby face， 然后你就会觉得说，哦，他可能就是双子跟处女能量的确也比较重一些。我会觉得说，其实他在这里面，他的确是做到很多，就是同理心，或者是说他的体贴或关心这个部分，他其实真的要操弄。操弄其实他的操弄跟权谋，好像在这三个人当中，他好像战斗力没这么高的感觉。嗯，而且甚至看，就是小姐跟那个伯爵，他们两个在串通的时候，他们是怎么样形容这个书籍的？请你帮我找一个笨一点、纯真一点、像村姑一点的好吗？嗯，对吧？所以就是说，其实这个这个部分的特质，就是他所散发的一个特质。直到他的确来服侍小姐之后，他这个部分我觉得都有一点像是你要说呃谁又会，我觉得小姐又或他一直丢给他这些机会，让他一步一步的去去投入这个这个陷阱里面的的感觉，我觉得还还多一些啦。啊哈，对啊，他还是一个比较没有那么的执着或者是欲望当先的，他其实是一种，他最后甚至在跟伯爵沟通，然后他会说。那个小姐她不要逼小姐太紧，或者是什么，她她其实这是一个体贴的，而不是就说哦好啊，为了达成欲望，如果她真的像她所说的这么爱钱，这么爱那些首饰的话，就直接我觉得说什么她完全配合就好啦，因为计划能够达成最重要嘛。对，她会用演戏或者是说谎的方式，是，然后去去 cover 她自己真实的身份这一点，所以其实我也会觉得她会有一点像是什么都。比较保守或被动，然后我会觉得他有点像双鱼，会有点像巨蟹。哦哦哦，对，其实一般我们一般讲双鱼，我之前讲过，就大家比较熟悉，就是说其实双鱼它就是一个天生的演员，而且就是他他是十二星座里面的变色龙啊，所以其实很容易的去转变他自己的样貌。那可能大家会觉得说啊，那巨蟹呢？巨蟹其实因为巨蟹它非常的是十二星座里面。心思算是非常细腻的星座，所以其实他很容易能够感觉到对方心里的痛苦或忧伤，或者是说哦，很能够感觉情绪这件事情。毕竟他也是水象星座，只要是水象星座，都会在情绪上面会比较敏感或容易共感。嗯，那那只是说巨蟹他也是非常容易的去感觉，所以为什么他会变成是一家好好先生？好太太的一个星座的原因，也是因为他很体贴，他能够感觉到你要什么，你不喜欢什么。就是你也看到说，其实因为他在情绪情感的连接这个部分，会是他的败笔。他也是因为动情的这件事情，而让伯爵饥渴趁，让这个计划能够把他送进疯人院嘛。所以其实情感的连接这个部分，对我来说就觉得说，哦，是他的一个很关键的地方。那我们一般讲到。呃，双子跟处女的时候，其实双子他在情感的连接上面，他比较不会是这么的深入的，因为双子他的能量是一个平面发散，然后人与人的连接是他的强项，他可能可以说谎，但是他没有办法说太深的谎，也没有办法演太像的戏。那真的能够演得像的，一定是要打从心里去相信自己，甚至是骗过自己的。啊，是。所以这时候我又会觉得，这四个星座里面，双鱼跟巨蟹好像又会比双子跟处女更加的有更多的这个部分。对，因为他们两个对于情绪的这个部分的拿捏
，而且甚至你看到他最后是败给了情绪，所以他最后是因为太沉溺于这个情绪关系里面了，而让自己是被送进了疯人院。哦，那这样的话，巨蟹跟双鱼又会是谁呢？所以呢，我们在剧中看到了一个非常重要的关键啊，他一直觉得自己的胸部比小姐小，<笑>这件事情。但但是呢，一般来说啦，如果说我们是太阳巨蟹的女生，或者是上升也的女生，原则上要么就是她的脸会比较胖脸胖脸 ，baby fat， 嗯，然后要么就是她的胸部会比较大。Oh, OK， 哦、oh. ，因为原则上。所以原则上就是巨蟹算是我们女生里面容易就是容易出波霸，就是胸部非常就是明显的一个星座的女生类型，就是上升巨蟹或者是太阳巨蟹，或者是说哦你有比较多的行星是落在巨蟹的女生，她原则上上位会比较容易比较明显。巨蟹女的话，自己稍微自己检查一下，试看看是不是这样吧。<笑>好，然后再来的话就是，呃，你就因为在这个部分，所以我就想说，哦，那这样子可能就是会是双鱼多一些，因为双鱼它会演没错，但是它也很容易受骗。若是不觉得熟鸡是双鱼座，那不晓得大家觉得怎么样呢？如果觉得不是的话，你可以写在那个留言板上啊、哦，让我们一起来讨论都没有关系的啊。哦那接下来，呃，熟鸡讲完，我们来讲一下伯爵，好。有一个比较关键的地方，就是他在跟小姐两个人在吃牛排馆的时候，他要揭露他自己的身世跟一路过来的一个状况。对，在那边我们可以看到说，当初是怎么样？他当初是做一个打杂的，还是一个比较基层的一个工作？是。结果他拿到薪水的第一件事是什么？他会把他那个月薪水全部花完，然后去上馆子吃餐，吃餐厅，对，把一个月的薪水花完，然后旁边的人觉得傻眼，然后而且甚至，但是他就说了，他至少说了很关键，说因为我这样做，让人家觉得我大气，而且就叫我伯爵，然后从此我就得到了接下来的机会，所以这部分就会非常的明显，就是说什么星座会让我们知道。他其实就是会展现最好的一面，然后很豪气，然后而且狮子座，对，就是狮子座啊。嗯。所以其实你会发现说，有一些就是呃星盘里面刻相比较多的狮子，他们很容易会有大众脸充胖子的一个一个行为。他不管怎么样，他就走开场，我就是要先出来唬住你，对，之后再我慢慢来不及。哦，然后第二个就是你看他选择诱骗的方式，他不是用家仆来骗小姐，不是自己扮成家仆来骗小姐，而是自己就是扮成一个贵族。其实贵族也是狮子座星座的一个能量符嘛。好，然后再来第三个，你会发现就是狮子，因为本身它的阶级意识是比较垂直性的，所以狮子它喜欢弱者。狮子喜欢弱者是什么意思呢？就是因为我照顾弱者。弱者会给我掌声，会给我目光，是对不对？会让我站在 C 位，尊重。但是相对，对，但是相对来说，狮子他对于阶级比他低的人，使唤他们，或者是对他们有任何的要求，他都会是理所当然，脸不红气不喘。所以呢，像你会看到说，他从一开始片头一开始去找，就是这个诈骗集团合作，熟记这个诈骗集团合作开始。他的态度就是高高在上，那可能他是这个团体的 leader， 我们可以理解以外，一直到后面，即便呢他已经跟熟鸡暗自有了这个协议说，说哦之后你他的那些珠宝你都可以拿去什么的，他们照理说是一个合作关系，对，可是他知情的情况之下，在小姐面前，他还是非常不客气的去命令熟鸡。甚至最后跟熟鸡私下见面的时候，他还拿熟鸡的手去摸他那边，然后那整个态度是非常的嚣张，非常的不可理喻的。当然，我不是说狮子座就一定对阶级或者是层级比他低下的人就是都如此不客气，因为毕竟他要他们的掌声。但是很矛盾的是，他们又会在使唤他们的时候，又会很不客气，而且会事与理所当然。这是一个狮子座。矛盾的一个一个情节，伯爵这个角色，狮子座其实最明显就对了。对啊，而且甚至就是到最后，他就是要
要最后要跟要同归于尽的时候，他就说哦还好我是没有被被被剪去了的，对、啊，所以就会觉得 OK， 这是一个他怎么样都是关乎到他就是有没有荣誉，然后是不是一个伯爵的形象或者好不好的一个形象会有关，对啊，而且嗯还有一个关键啊，就是因为在这部片里面我会看到最后被骗的人是谁，被骗的人是他，对。我们就会想到说，我们刚刚讲双鱼座很容易被骗，另外一个很容易被骗的，当然就是我们的狮子。狮<笑>子他其实他为了要展现一些他自己想要的东西的时候，他就会没有办法顾及很多了。嗯嗯嗯。然后而且往往这就是他容易跌入陷阱的一个地方。嗯、而且其实基本上我会感觉就是在谈那种轰轰烈烈的爱情里面，双鱼座很容易有那种。呃，苦情花的那种琼瑶式的恋情观，另外一个就是狮子座，很容易有这种苦情现象。而且他的苦情很有趣哦，他的苦情是什么？如果今天有两条路给狮子选，一个是我可以跟你在一起，然后很幸福快乐，然后但是没有什么激烈的轰轰烈烈的剧情，跟我今天跟你在一起我会很痛苦，但是大家都会看到我的痛苦的时候。很有趣的是，有很大部分的狮子会选择后者这个，因为他会觉得大家可以看到他的痛苦，看到他的悲伤，会来安慰他，会来会来给予他支持。嗯，所以就是说，很容易投入那种就是爱情骗局啊，或者是说爱情的那种苦海里面的，往往除了双鱼座以外，就是狮子。最后这个角色就是，我觉得是在里面最复杂的一个一个双面人嘛，我觉得，就小姐这个角色。嗯嗯。那小姐的这个角色，洛师傅怎么看？所以姐夫刚才提到一个关键，他是一个双面。所以原则上就是在十二星座里面，会让我们会觉得最捉摸不定、双面的。我们当然刚刚讲到双鱼嘛，因为它是变色龙以外，其实天秤啊，或者是双子啊，其实这部分都是会让我们感觉到就是有以捉摸，而且他们的星座能量都是成对的嘛。对，天秤。双子、双鱼都是，那只是差别在哪里？双鱼，你们刚讲，它就是会，即便它多变，但是三号你都会觉得它有一种傻劲，或者是不那么清楚状况的一个状态，跟没有那么多的棱角，没有那么多的封闭度。在小姐的这个形象上面，你会觉得小姐她就是一个冷冽的，她是一个一直很呃很好、很体面的一个状态，而且是让人觉得。好像很难亲近的这种情况，那就跟那种啊双鱼会你侬我侬你，就是我我是我就是你的那种感觉就比较不那么契合。对，那再来跟天秤呢，双子跟天秤在这边的时候，你就会发现说双子会有比较多的轻佻，会有比较多的轻松，会比较多的开玩笑在里面。天秤它比较多什么？比较多的是文雅、文明，然后我跟你是优雅的，是体面的。嗯，但是为什么会让人双面人呢？双面人的原因是因为双子他没有原则，他就是变来变去。但是天秤呢？天秤是很明显的外交官，所以他会见人说人话，见鬼说鬼话。所以你在片中也可以看到，就是说他可能跟伯爵这边他可以维持的很好，而且是计谋上面都已经心知肚明了。然后到熟鸡这边，他也可以维持的很好。然后甚至到最后，他就直接告诉他，而且甚至跟他另起炉灶，要开始新的一一个局。对，这都是非常有趣。那个伯爵说：“你的情欲就像水鸟般冰冷。<笑>”那其实我们之前有讲过，就说十二星座里面，其实最文明的两个星座就是宝瓶跟天秤，尤其天秤座是十二星座里面最人文明的一个星座。所谓的文明。就是说，它是无机质，就是它的符号就是一个没有任何动物的星座。我们宝瓶好歹还有一个人去抱着那个瓶子，对。可是天秤是没有的，天秤它就是一个秤子。所以就是说，呃，我们也会看到说，其实天秤在于情欲上面的表现，其实让你会觉得不会这么的张牙舞爪，或者是说我大口就要吃这个东西，比较比较蛮人性一点吧。所以其实火星落在处女跟火星落在天秤的人，原则上他在性爱这件事情上面，他们都会比较不会这么的奔放，他们会注意的事情比较多
哦，我要来看一下我的火星在哪里。火星在哪里？也很惊人 ，Oh my god！ <笑><笑>你看我脸都红了哈。好，尤其是火星处女，她会有很多焦虑的地方，会想说：哎、欸，我这是不是做不好？或者是说，哎、欸，我怎么做会比较好？他会脑子里面会开始有很多这个部分。那可是当你太多理性介入期待关系的时候，你就没有办法在性爱中有更好的表现嘛。那天秤的话，原则上它是也是很文明，它也会说，哦，我想要有一个很好的互动，可能要有呃烛光啊，或者是说柔柔美的音乐，不用浪漫没关系，但是不能够太没有质感。那你在张罗这些质感的时候，你就会变成说。对方就可能会觉得说，你到底有没有认真在跟我在做这件事情啊？所以就是说，很多呃，就是在这个剧中，我们可以看到，即便他在跟呃我们的书记在发生这个关系的时候，导演也刻意的让这个画面是尽可能的是唯美的，是舒服的，是两个人和谐的这种性爱关系。我们刚提到书记是双鱼，小姐是天秤嘛，对不对？大家可以其实。可以去稍微注意看一下，就是大概在第二段那场床戏的时候，有双鱼座的福马，而在最后一场有天天秤座的那个感觉，这个画面都非常美。你看一下，是不是？是不是就是双鱼跟天秤的那个符号？如果你喜欢一些烧脑的，不管是喜欢烧脑电影的，或者喜欢看情欲场面的，或者是喜欢看演技的。哇，这个电影真的很厉害！朴赞玉导演的《原罪犯》，我也推荐，若是可以去看一下，真的很好看，好吗？下次我们要聊什么电影呢？今天都已经拖成这样了，下次应该就会,会越来越恐怖吧？<笑><笑>